Ciao amiche di agende, amiche di cancelleria, oggi volevo eh, sistemare insomma insieme a voi questo eh, notebook che ho preso da eh, Tiger e avevo già fatto vedere insomma è nero, un po' brutto, cioè brutto come mh, insomma, la copertina nera proprio non fa per me e l'avevo già fatto vedere negli acquisti di Tiger, gli ultimi acquisti ed è fatto in questa maniera dentro è a righe e ha dei divisori interessanti che però io voglio andare a sistemare eh, sono dei divisori plastificati in questa maniera eh, dove si può scrivere eh, il motivo insomma per cui cioè, le, per suddividere insomma quello che ci interessa ci sono eh, cinque divisori eh, avevo detto anche nel video quello mh, di Tiger appunto che sono anche un'ottima alternativa insomma per come ricettario per poter mettere insomma i piatti so che tante ragazze cercano appunto di ricettare a, a poco prezzo questo libricino costa 3 euro e anche dietro è eh, nero e volevo eh, insieme a voi insomma fare qualcosa di carino per decorarlo per renderlo sicuramente un po' più eh, tanto personalizzato e poi un po' più piacevole da vedere perché mi sembra veramente lugubre e nero, a me il nero non piace è carini però questa idea insomma di fare i divisori, i divisori colorati, questo comunque va bene per chi eh, anche per questione di scuola non ha bisogno di grossi decorazioni ma siccome io amo decorare adesso voglio cambiargli la faccia e volevo utilizzare questi, eh, sono questi, queste carte, sono paper pack, è un paper pack che viene venduto anche su Amazon, vedete tutto dorato, molto carino, sono 32 fogli dorati e argentati, cosa che non è semplicissimo da trovare, sono in formato A5 e quindi mh, verrebbe fuori la pagina senza il, il tab, e sono fatti in questa maniera sono veramente carini con gli orsettini io li ho visti da amazon però sono andata direttamente sul venditore li ho acquistati dal venditore qui in italia e li ho pagati 11 euro mi sembra sì con la spedizione mi sembra 13 insomma con corriere sono arrivati con nexi li avevo richiesti vedete sono carini questi qua argentati che sono davvero difficili da trovare con gli orsettini guardate che belli le gocce oro e nero c'è tanto oro e nero ovviamente insomma sono in questa maniera con queste righe e volevo appunto fare eh, qualche decorazione eh, insomma, decorare le pagine esterne e le pagine interne con questi insomma, divisori con questi miei nuovi fogli che però naturalmente voglio andare a plastificare perché eh, voglio che sia che io comunque ho tolto la confezione è arrivato naturalmente confezionato dentro a una busta di plastica qui ci sono tutte le fantasie comunque vi lascio il link dove poter trovare questo blocco diciamo che poi non è un blocco perché non erano attaccati e sono classic decadence forever friends 32 foiled papers eccoli qua e niente allora adesso vado a eh, io ho pensato di fare in questo modo di aprire la spirale e di togliermi intanto la parte insomma il, il davanti e il dietro del, del mio notebook allora per aprire la spirale non è, facile, non è difficilissimo infatti ci avevo già provato e infatti già un po' esce questo perché ci avevo già provato comunque lo rigiro in questa maniera Allora ecco qua, intanto ho scelto le carte che vado ad applicare, andrò ad applicare su, questo, eh, su questa plastica. Allora, ho trovato mh, in questo pack, eh, che non è una cosa, non, è, non vale per tutte le carte che vi ho fatto vedere, ho trovato una copia insomma di questa fantasia e una copia di questa fantasia che non è eh, usuale per le altre, infatti sono riuscito a trovare di queste. Quindi penso di fare il davanti in questa maniera e vedete che comunque copre perfettamente eh, copre perfettamente la, la copertina eh, questo foglio e dopo dietro metterò questa fantasia la stessa cosa faccio sulla parte retro così mi vengono fuori insomma eh, uguali eh, farò un, esattamente una cosa uguale così davanti e dietro sono identici e quando si apre internamente sarà identico adesso ehm, andrò a plastificare le carte e poi dopo le applico sulla cover, cioè le applico sulla copertina. 
e quindi eccoci con la plastificatrice ho dovuto mettere un foglio per ogni cioè un foglio di dorato per ogni foglio da plastificare perché purtroppo due non ci stavano e eh, devono avere i giusti spazi se no si rischia insomma di fare una cavolata e quindi andiamo a plastificare i quattro fogli Ed eccomi qua con i miei quattro, ehm, i miei quattro cover insomma che andranno attaccate alla copertina del notebook come vedete sono due fatte così e due fatte in questo modo io le ho già ritagliate e adesso andiamo ad attaccarle con il nastro biadesivo che è questo No, ancora che io ci faccio allora proviamo a farci il buco eh, sto sperimentando con voi quindi Anche perché poi andrà attaccata la copertina sotto e quindi... Per forza devo fare un buco, sennò diventerà enorme. Cioè, un problema. Quindi ho provato a inserire qui fuori ed è perfetto. Adesso vado ad attaccare anche la parte sotto. Per presto basta tirarlo fuori. Ecco qua, allora adesso ho già inserito la copertina, questa è la parte interna, aspettate che tiro via un po' di cose, ecco qua, e ho messo anche 
il retro con la sua parte interna quando mi va posso anche fare il cambio insomma sono double fast naturalmente queste copertine e poi adesso che ho la misura dei buchi posso staccarla e inventarmene tante altre anche non sempre per forza dorate naturalmente in questa maniera con la plastica interna e poi va bene le due, i due fogli plastificati è davvero bello eh, rigido proprio una copertina seria i divisori intanto voglio togliere insomma questa scritta tiger che non mi interessa e magari vedere di inserire qualcos'altro e poi voglio eh, togliere i divisori però vorrei anche qui incollare sopra una carta plastificata e tenermi questi tab perché mi piacciono rotondi così voglio comunque usufruirne ecco di questi tab quindi smonterò l'agenda e, e vediamo insomma come cosa ne verrà fuori tanto appunto di, ho aperto la spirale un'altra volta ho tolto le copertine sia quella sopra che sotto vado a togliere questo tiger che non mi interessa e pensavo invece di fare come ho fatto per le copertine la, due plastific la doppia plastificazione dei fogli di ehm, già attaccare la pagina che mi interessa le due, due foglie che mi interessano su questo divisorio fare già i fori e, e plastificare il tutto quindi evitando di utilizzare e di fare due plastificazioni non so se mi sono spiegata adesso vi faccio vedere come faccio quindi attaccare il tutto su questo divisorio subito davanti ai retro naturalmente facendo già i fori sennò poi diventa un caos allora andiamo a vedere allora ecco qua il divisorio arancione e ho attaccato i due le due davanti e dietro eh, uno dice ma potevi fare anche a meno di attaccare su questo ma io volevo su questo divisorio potevi farlo anche normalmente un divisorio normale solo che io volevo recuperare insomma questo questo cosino ecco non volevo buttare via il divisorio anche perché dovevo, cioè, mi seccava ecco e quindi ho preferito fare in questo modo tanto adesso quindi una plastificazione unica speriamo non mi dia problemi visto che è un po' grossetto la stessa cosa non si poteva fare però per le copertine perché lì la plastica è davvero grossa andiamo a vedere come adesso riusciamo a plastificare questo divisorio insomma se mi darà problemi o no Allora ecco qua il divisorio tagliato, adesso devo ancora fare i fori e eh, qua eh, evidentemente si apre perché ovviamente sente che non ha, chiuso, non ha preso perfettamente qui. Non importa perché io comunque qui dentro andrò a mettere un'etichetta e poi chiuderò dopo con eh, anche un po' di colla. Vediamo insomma se riesco a chiudere, ma anche se resta aperto non mi interessa, l'importante è che ho evitato di fare una doppia plastificazione. Per il resto insomma mi sembra venuto perfetto. Adesso vado a fare i fori. E poi dopo procedo con gli altri divisori nella stessa maniera. Ed eccoci allora con i divisori ultimati. Li ho plastificati, forati, questo era il primo. Eh, poi ho fatto anche quello argento, guardate che bello. E plastificando anche la plastichetta qua, per esempio questa sembra quasi oro, quindi è carino. Questa sembra quasi argento bianco, sta molto bene. E poi dietro con le righe, ho già fatto tutti i fori. Ho fatto questo che è diventato un po' gonfio, spero che eh, magari con il peso del notebook eh, si abbassi, insomma, ha fatto un po' di aria dentro, si vede, e questo è il retro. Poi l'altro, questo qui, fatto in questo modo, e l'ultimo con gli orsettini e le righe dietro, che riprende quello in argento che abbiamo visto prima. Poi pensavo, siccome avevo una carta eh, di quelle con gli orsetti, queste erano, sono queste, una l'ho già attaccata, le ho plastificate anche queste, ho plastificato il foglio, poi ho tagliato i quattro, le quattro card, le ho plastificate e con il biadesivo ho attaccato una prima carta proprio sulla copertina iniziale del notebook, anche perché se no era proprio con questo orsettino che mi piace tanto, vedete con, questo, eh, con questa carta con il fiocchettino. Mentre le altre tre le vado ad attaccare sempre con il biadesivo, ecco uno l'ho già preparato, vedete, le vado ad attaccare su, quelle, eh, su quei divisori che non hanno praticamente nessun disegno. Per esempio qui c'è già l'orsettino, quindi qui eh, non glielo metterò, su questa metterò e su questa. Quindi andiamo ad attaccare insieme la card eh, che ho plastificato. E 
ed ora eccoci con quello che è rimasto del nostro notebook siamo pronti per inserire eh, tutte insomma le, i vari divisori quindi si parte dall'ultimo Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se vi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!